这是我女朋友安然。啊，你好。嗯、啊，女朋女朋友啊。哎，你是你是租我们家房子那个姑娘吗？啊，住的还习惯吗？挺好的。住的好就好。我看你跟我们家颜月相处，是挺好的哈。挺好的，你这住进来还没几个月呢吧？妈，别问你妈。问问怎么了？妈妈是关心你。这些都是有机蔬菜啊，我特地从郊外的有机农场搞来的。你要趁着新鲜做来吃啊。阿姨，我就先回去了，让你们聊啊。走了啊？哎，送我送了啊。不用，有空过来玩。好嘞。啊，那你先回去。我都跟你说了多少次了，你来之前要跟我打声招呼，别搞突然袭击。我这不是忘了吗？你看这蔬菜刚到，我就想着赶快给你带过来。阿姨，你怎么来了？快请进。这房间改造一下，温馨不少啊。啊，您请坐。哎，好。这个房间呢，是我跟颜月一起重新布置的。哦，您看这个沙发套还是颜月选的呢。哦，他会选这种颜色呢。看来他跟你在一起之后，开心不少啊。按他以前那性格，那恨不得把家里的东西都变成黑的、灰的。真的，你多担待啊。哦，我们俩互相担待。你是做什么工作的呀，阿姨？我跟几个朋友在一起创业，我们有一个游戏公司。游戏呀、啊，嗯。哦，我看现在那小年轻都在手机上玩那些打打杀杀的东西，颜月也爱玩。哎呦，真是理解不了啊！我们那款游戏呢，更加适合女生玩。哦，那你一个女孩子，就自己这么年轻就当老板了，也真是挺厉害的。那你对你自己？将来的规划也挺清楚的吧？目前就是走一步看一步呗。创业其实没有那么容易。嗯，是啊。哎呀，时代不一样了，你们年轻人机会多。哎，那你今年多大了？阿姨，我今年三十一。哦，你三十一岁了，好像比我们家月月大六岁呢。那你爸妈知道你们俩之间的事情吗？他们怎么看呢？我还没跟他们说。也是，你没来得及跟妈妈讲哈。我们家月月年纪还小，你经历的事情多，得多想想啊。女孩子少喝冰啊！那没什么事儿，我就不打扰了，先走了啊！阿姨慢走。哎急啊！太想见到你了。有客人来过。你节目录的怎么样啊？还适应吗？挺好的。挺好就好。我来帮你们。月月，在忙工作呢。妈，你又想干什么？月月，妈妈不是想要来反对你们在一起的
，我也找阿仁聊过了。你去找阿仁聊过了？你们聊什么了？他大你六岁，你怎么看？你去找他，就是为了聊这个？他已经工作很多年了，你才刚步入社会不久，他经历了什么，你根本没办法体会吧？也许你们现在的相处是融洽的，是开心的，但是你有没有想过以后啊？比如他工作上遇到了什么问题，你能站在他的角度上，去体谅他、理解他吗？又或者，你想在事业上多奋斗几年？你他能等得起吗？他已经三十一岁了，再过几年就过了最佳生育年龄了。妈，你太不尊重安然了。我跟他是认真谈恋爱的。月月，妈妈不是想要说安然什么不好听的话，我只是想给你一些客观的提醒。你们俩年龄方面的差距导致的问题，远不止我刚才跟你说的这些。就算妈妈不说，你们自己是不是也应该认真的想一想啊？啊。